এখন আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে পারফর্মিং এডিটিং উইথ কার্টোগ্রাফিক রিপ্রেজেন্টেশন তো এটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে যে আমরা যে এক্সারসাইজের কাজ করছিলাম এক্সারসাইজ টু সেটাকে ওপেন করতে পারি কন্টিনিউ করতে পারি অথবা এক্সারসাইজ থ্রিকে আমি ডাবল ক্লিক করে ওপেন করতে পারি তো এক্সারসাইজ থ্রি আমরা এখন ওপেন করছি এখন আমার এক্সারসাইজ থ্রি ওপেন হয়ে গেল আমরা যেটা করব এখন আমাদের যেটা বুকমার্ক বুকমার্ক থেকে দেখেন এই যে এরিয়া বিল্ডিং এই এরিয়া বিল্ডিংয়ের উপরে আমরা একটা ক্লিক করব এখন আমার পার্টিকুলারলি যেটার উপর কাজ করছি সেই জায়গাটি জুম হয়ে গেল এখন আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছিল আমার এই যে বিল্ডিং এ আন্ডার স্কোর রিপ্রেজেন্টেশন ড্রিপ যেটা এটার পর রাইট মেস ক্লিক করে এটাকে অনলি সিলেক্টেবল লেয়ার করবো তো রাইট মাউস ক্লিক করে সিলেকশান সিলেকশান থেকে মেক দিস দা অনলি সিলেকটেবল লেয়ার্স আমরা এটা আগে একটু ডিটেলে করেছি তো আমি ক্লিক করলাম মেক দিস দা অনলি সিলেক্টেবল লেয়ার্স এরপর আমার যেটা করতে হবে এডিটিংটি অন করতে হবে স্টার্ট এডিটিং এরপর আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছিল আমার এই যে দেখেন রিপ্রেজেন্টেশন টুলের সিলেক্ট টুল এই সিলেক্ট টুলের মাধ্যমে আমরা যেটা সিলেক্ট করব সেটা হচ্ছিল আমরা এই রিপ্রেজেন্টেশনের এটা এরিয়াটাকে সিলেক্ট করব দেখেন এই যখন আমি একটা কর্নারে নিয়ে যাচ্ছি তখন আমার এই টুলসটি কী হচ্ছে দেখেন এটাকে বলা হয় রিশেপ টুল তো অটোমেটিক্যালি সে হলো আসলে সরি রোটেড টুল রোটেড টুল হয়ে যাচ্ছে আবার একটু যখনই আমি মাউসটাকে শেপ করে চেঞ্জ করে নিয়ে আসতেছি এখন যে পজিশন আছে এটাকে বলা হচ্ছে মাউসের আপনার হলো রিসাইজ টুল এই দুটো টুলস আমার এখানেও আছে একটা রিসাইজ টুল এটা হলো রোটেড টুল তো আমি ধরেন এই রিসাইজ টুলের মাধ্যমে প্রথমে এটাকে একটু ছোট করে নিলাম করার পরে রোটেড টুলের মাধ্যমে একটু রোটেড করে নিচ্ছি ওকে আমি রোটেট করে নিলাম এরপরে আমাকে দেখেন এখানে আরেকটা টুল আছে ডাইরেক্ট সিলেক্ট টুল এই যে ডাইরেক্ট সিলেক্ট টুল সিলেক্ট টুলের পাশে ডাইরেক্ট সিলেক্ট টুলের যখনই আমি ক্লিক করছি দেখেন চেঞ্জটা কী হচ্ছে যখন আমি এটা সিলেক্ট করছি তার মিনস টোটাল এরিয়া সিলেক্ট হচ্ছে আর ডাইরেক্ট সিলেক্ট টুল ক্লিক করার অর্থ হলো ভিতরের যে আমি ভার্টেক্সগুলোকে সিলেক্ট করবো সেটা এখন ধরেন আমার একটা ভার্টেক্স যে কোনো একটা ভার্টেক্স ধরেন এইখানের এই ভিতরের এই দুটো ভার্টেক্সকে এই ভার্টেক্সকে আমি সিলেক্ট করতে চাই ওই ব্র্যাক করে সিলেক্ট করতে পারি অথবা যে কোনো একটা ভার্টেক্সের উপর ক্লিক করলে সেই ভার্টেক্সটা সিলেক্ট হবে তো সিলেক্ট হওয়ার পরে এই ভার্টেক্সটা আমি চাইলে কি করতে পারি এডিট করতে পারি এখানে ধরেন এই এই ভার্টেক্সটা আমি সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে এখন ভার্টেক্সটাকে আমি এরকম ট্রেনে বা শিপ ধরে আমি যেহেতু এরও প্রবলেম হচ্ছে আমি শেপ করলাম আবার এই ভার্টেক্সটাকে এরকম আমি ধরেন সিলেক্ট করছি করার পরে এই ভার্টেক্সটাকে টেনে নিলাম এর অর্থ হচ্ছিলো আমরা এই যে এখন যে এডিটিংটা করলাম সেই এডিটিংটা হচ্ছিলো আমার যে রিপ্রেজেন্টেশনে এডিটিং হয়েছে আমার মূল ফিচারে কোনো এডিটিং হয়নি এটার জন্য আমাকে যেটা টেস্ট করতে হবে অ্যাড ডেটা বার্টন অ্যাড ডেটা বার্টন থেকে আমি যাব হলে আমার যেখানে ফোল্ডারে ডেটাটা আছে সেই লোকেশনে আমি যাচ্ছি এখন ধরেন আমি এক্সারসাইজ থ্রিতে আছি রিপ্রেজেন্টেশন এখন আমরা যেটা করব সেই টোপোগ্রাফিক ফিচার টোপোগ্রাফিক ফিচার থেকে দেখেন এখানে একটা ডেটা আছে সেটা হলো বিল্ডিং এ তো আমি বিল্ডিং এ কে অ্যাড করলাম এখন দেখেন অ্যাড করার পরে এটা রিপ্রেজেন্টেশনটাই আমাকে শো করছে তো আমি এটাকে প্রপার্টিজে যাব সিম্বোলজিটাকে যদি চেঞ্জ করি সিম্বোলজি আমি সিলেক্ট করে দিই ফিচার ওকে এখানে আমার মূল ফিচার যেরকম ছিল সেরকমই আছে শুধু রিপ্রেজেন্টেশনটা আমাকে চেঞ্জ হচ্ছে দ্যাট মিন্স আমরা এই ধরনের যত এডিটিংটা করব আলটিমেটলি এটা হলো অ্যাড হবে আমার রিপ্রেজেন্টেশনের পরে এডিটিং হবে মূল ফিচার মূল ফাইল সেম অ্যাজ ইট ইস ঠিক থাকবে তো এখন আমরা মূল এখন যে ফাইলটা অ্যাড করেছি এটাকে রিমুভ করে দেই এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছিল আমার এখন স্টপ এডিটিং করে দেই দিলাম এটাকে সেভাবে ওটা করে রাখছি তো আমার এভাবে আমি কি কাজ করতে পারি ফিচারকে রিপ্রেজেন্টেশন এডিটিং করতে পারি তো এরপর আমরা আসি যেটা এখন করব সেটা হচ্ছিল রিপ্রেজেন্টেশন প্রপার্টিস ডায়ালগস বক্স যেটা হচ্ছে হলো ড্রয়িং ট্যাপ সেটাকে আমরা এখন টেস্ট করব তো এটা করার জন্য আমি বুকমার্কে যাব বুকমার্ক থেকে দেখেন ট্রায়াল অ্যান্ড সম যে টুলসটি আছে এখানে আসবো আসার পরে 
এই বুক ওয়ান থেকে ট্রায়াল সোয়াম্পের উপর ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এই যে ট্রায়াল অ্যান্ড সোয়াম্প মেয়ারটি ওপেন হয়ে গেল এখন ওয়েট ল্যান্ডস এ রিপ্রেজেন্টেশন এটার পর রাইট মাউস ক্লিক করছি সিলেকশান সিলেকশান থেকে গেল মেক দিস দা অনলি সিলেক্টেবল লেয়ার তো এখন আমার ওয়েট ল্যান্ডটি অনলি সিলেক্টেবল লেয়ার হয়ে গেল এখন আমি যেটা করব সেটা ছিল স্টার রেডিং অন করব এরপরে একইভাবে আবার আমার এই যে সিলেক্ট টুল আছে সিলেক্ট টুলে ক্লিক করব ক্লিক করে আমি এই যে আমার যে সোয়াম পলিগনটি আছে সেটাকে সিলেক্ট করলাম করার পরে আমাকে যেটা আছে যে এখানে রিপ্রেজেন্টেশন প্রপার্টিস এই যে এখানে এই টুলসটিতে ক্লিক করি ক্লিক করার সাথে সাথে এই যে এখন আমরা যে টুলসটি পাইলাম সেটা হচ্ছিল ওই যে আমার হলো আমি যেটা বলেছিলাম যে প্রপার্টিস এ ডায়ালগ বক্স ওই যে ড্রয়িং ট্যাব আছে এই ড্রয়িং ট্যাবটি আমরা ওপেন করলাম এখন এখান থেকে ধরেন এই যে কালারটি সলিড কালার আছে এখান থেকে আমি যদি সবুজ কালার করে দিই তখন আমার এটা অটোমেটিক্যালি কালার ব্লু হয়ে গেল এখন দেখেন যে এই কর্নার একটি পেইন্ট ব্রাশ চলে আসছে এটার অর্থ হচ্ছে এটা ওভার রাইট প্রপার্টিস তো আমি এটাতে যখনই ক্লিক করছি দেখেন এটা পূর্বের অবস্থানে ফেরত গেল আমরা যদি আরেকবার দেখি জাস্ট এখানে কালারটা চেঞ্জ করলাম এই যে ওভার রাইট প্রপার্টিস চলে আসছে ওভার রাইডের উপর ক্লিক করলাম পূর্বের অবস্থানে ফেরত গেল তো এরপরে যেটা আছে যে আমার এইখানে ধরেন এখন আমরা যেটা করতে পারি দেখেন এই যে উপরে আমার আছে হলো প্রেজেন্টেশন রুলস রিপ্রেজেন্টেশন রুলস এ ড্রপ ডাউন থেকে যদি আমি বক সিলেক্ট করে দেই এখন দেখেন আমার যদিও আমার কালার এখানে পূর্বটা আছে বাট আমার সিম্বোলজি রিপ্রেজেন্টেশন চেঞ্জ হয়ে বগের যে সিম্বল আছে সেই সিম্বলটা এখান থেকে তৈরি হয়ে গেছে তো আমরা এইভাবে কি কাজ করতে পারি যে কোনো একটা সিম্বলকে সিলেক্ট করে এই ড্রয়িং টুলসের সাপোর্টে অটোমেটিক্যালি একটা সিম্বল বসিয়ে দিতে পারি এখন আমি আবার যেহেতু আমার আসলে এটা সোয়াম্পের যে অরিজিনাল সিম্বল সেটাকে আমি আবার দিয়ে দিচ্ছি সোয়াম্প সিম্বল তো এরপরে আমরা যেটা নিয়ে কাজ করব সেটা হলো আমার রিপ্রেজেন্টেশন যে প্রপার্টিস ডায়ালগ ট্যাব বক্স আছে তার যে টুলস টুলটি আছে এই যে ড্রয়িং টুলের পাশেই আছে টুলস টুল এই টুলস টুলটির ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে আমার যেটা আছে যে সিলেক্ট এই রিপ্রেজেন্টেশন এডিটস টুল টু অ্যাক্সেস দ্য প্রপার্টিস উইথ দ্য হার্ড টুলস এখন আমার এই অবস্থা থেকে আমরা যদি কাজ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে এখান থেকে এই যে আমার রিসার্চ টুল আছে রিসার্চ টুল যদি আমি সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার সাথে সাথে দেখেন এখন আমার যে অপশানগুলো আছে সেগুলো অ্যাপেয়ার হলো যে জিওমেট্রি গ্লোবাল ইফেক্ট কি লেয়ারগুলোর সাইজ সাইজ এবং লেয়ার নো এডিটেবল প্রপার্টিস ফর দ্য টুলস এর অপশানগুলো আমরা এখান থেকে পেতে পারি যে আমরা সাইজ এক্স স্টেপস ওয়াই স্টেপস এখান থেকে বলে দিতে পারি এরপরে আমার যেটা করতে হবে যে আমি এইখান থেকে দেখেন যে কোনো একটা কর্নার থেকে যদি আমি রিসাইজ যেহেতু আমার সিলেক্ট করা আছে আমি যেখানে কর্নার থেকে যদি আমি রিসাইজ পার্টনে ক্লিক করি ছোট করে নেই তাহলে দেখেন যে আমার এখানে এটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখন আমার এখানে এভাবে চেঞ্জ হচ্ছে রিসাইজ সাইজগুলো এখন দেখেন আমার আবার পূর্বের অবস্থান থেকে জাস্ট এখান থেকে যে আমি যদি রিসাইজ ক্লিক করি ছোটো করলাম এখন আমার যেটা হচ্ছে হলো যে এখানে রিসাইজ অপশান থেকে আমার এখানে দেখেন যে ড্রয়িং ট্যাব আছে এখন আমরা এই যে দেখেন যে রিসাইজে আমার এই যে সোয়াম যে সিম্বলগুলো আছে ভিতরে এই সিম্বলগুলোকে দেখেন আমরা কি কাজ করতে পারি রিসাইজ করতে পারি এখানে অনেক বেড়ে গেল আবার আমরা যদি এখানে এটা ওপর থেকে ট্র্যাক করে দেখেন আরও বাড়িয়ে দিলাম তো ওইভাবে আমরা কি কাজ করতে পারি এই ভিতরে যে সিম্বলগুলো ছিল সেই সিম্বলগুলোকে চাইলে আমরা এরকম বাড়িয়ে দিতে পারি বা কমিয়ে দিতে পারি তো কমানোর জন্য আবার যেটা হচ্ছিলো আমার জাস্ট এরকম ড্র্যাক করে যদি আমি বাইরের দিকে নিয়ে আসি সিম্বল তো আমার দেখেন এখানে এখন ভিতরে যে সোয়াম রেশিও রেশিওটা বেড়ে গেল সো আমরা এইভাবে কি কাজ করতে পারি আমরা হলো এর ভিতরে যে সিম্বলটা পয়েন্টগুলো ছিল সে তাকে রিপ্রেজেন্টেশনের এই যে আমার প্রপার্টিস ডায়ালগ বক্সের ড্রয়িং অ্যান্ড টুলস ট্যাবের মাধ্যমে আমরা রিপ্রেজেন্টেশন চেঞ্জ করতে পারি এডিটিংয়ের মাধ্যমে